Bab 5396, Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang, Anda tahu, di Pavilion Yun, 12 Tetua Kabinet, 800 tahun yang lalu, semuanya adalah Raja Surgawi Daofu, tetapi sekarang mereka masih menjadi Raja Surgawi Daofu. Alam Dewa Daofu terbesar kelima adalah Raja Surgawi Daofu. Ini didasarkan pada kondensasi Daofu. Memadatkan rumah besar Tao yang pertama berarti melangkah ke ranah Raja Surgawi dari rumah besar Tao. Dari satu Daofu hingga seratus Daofu, semuanya merupakan wilayah Daofu Tianjun. Tetapi bila ada lebih dari seratus rumah Tao, itu adalah Raja Tao. Raja, ada perubahan kualitatif pada level lebih dari seratus Daofu. Inilah perbedaan antara Raja Surgawi dan Raja Taoisme. Dikatakan bahwa setelah lebih dari seratus Daofu, itu setara dengan membuka pintu dunia baru, dan Daofu akan terus meningkat. Mungkin ratusan atau ribuan, adapun berapa banyak rumah Tao yang dibutuhkan untuk menerobos dan mencapai ranah Kaisar Hati Tao, itu tergantung pada batas bakat setiap orang. Ini bukan kualitatif. Seorang Raja Tao yang kuat mungkin mengumpulkan ribuan rumah Tao, tetapi dia belum menerobos untuk mencapai ranah Kaisar Hati Tao. Tetapi Raja Tao yang lemah mungkin melewati seratus rumah Tao secara langsung, dan kemudian dia akan maju ke ranah Kaisar Hati Tao. Satu hal, tidak diragukan lagi. Semakin banyak rumah Tao, semakin buruk kekuatan mereka ketika mereka mencapai ranah Kaisar Daosin. Wang Xinya sedang tidak bersemangat saat ini. Dalam 500 tahun, jumlah rumah Tao meningkat dari satu menjadi seratus. Di mata Ye Wenjun, kecepatan ini sungguh jenius. Anda tahu, 500 tahun yang lalu, Ye Wenjun berkata bahwa Ming Yuexin sudah menjadi seorang kaisar. Wang Xinya tidak menganggap dia lebih buruk dari siapapun. Keterampilan suaranya unik. Dengan cara ini, dia akan bisa melangkah ke alam tanpa Tuhan, tanpa Tuhan, dan bahkan menjadi kaisar dewa sejati. Wang Xinya berkata, sekarang ada tiga raja Tao di Changyun. Jika kita berekspansi ke luar negeri, kita memenuhi syarat. Surga menghukum dunia kuno, dan ribuan orang tersebar di semua wilayah. Lingkungan ini besar dan kecil, kuat dan lemah. Alam awan gelap hanya bisa dianggap sebagai alam biasa. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 18 dunia kuno di masa lalu, dunia kuno hukuman surgawi sangat luas dan menakjubkan. Rencana awal, semuanya, kata Wang Xinya, dan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Zhao Wenting, Chang Hong, Liu Yuanchu, Cixun dan yang lainnya memandang Wang Xinya dengan bingung. Gerbang Ola Utama, mengenakan gaun merah, dia muncul saat ini. Gadis bulan, melihat pengunjung itu, Wang Xinya tercengang. Bukankah dia pergi ke Jiwei bersama Muyun? Gadis Yuexi langsung berkata, di mana Muyun? Nah, bukankah sebaiknya kami menanyakan hal itu kepada Anda? Zhao Wenting dan yang lainnya juga tampak bingung dan terpaksa. Gadis Yuexi melanjutkan, di mana Cloud Sever? Wang Xinya berkata dengan heran, Bukankah mereka pergi ke Ji Wei bersamamu? Kentut, gadis Yuexi langsung berteriak. Setelah mengatakan ini, dia sepertinya merasa ini tidak sesuai dengan identitasnya. Nona Yuexi berhenti sejenak dan membicarakannya. Pada hari itu, saya tidak pergi bersama mereka melalui susunan transmisi, tetapi langsung menuju ke alam ekor sembilan. Pertama, kekuatan saya terlalu kuat, dan susunan transmisi mungkin tidak mampu menahannya. Kedua, saya juga ingin melihat dunia baru sekarang. Saya membutuhkan waktu 300 tahun untuk berpindah dari dunia kuno hukuman surgawi ke dunia kuno King Kiao, dan kemudian ke utara ke dunia Jiwei. Selama 300 tahun, dia tidak hanya dalam perjalanannya. Dia tinggal di dunia kuno hukuman surga dan dunia kuno King Kiao. Setelah mencapai alam ekor sembilan, saya menunggu di alam ekor. Sembilan selama 100 tahun, memikirkan kemampuan mereka dalam menggiring awan. Saya harus menunjukkan jejak saya di alam ekor sembilan. Tidak ada hasil. Wajah Yuexi sedikit marah. Saya terus menunggu. Saya menunggu 400 tahun lagi dan masih belum melihatnya. Saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya pergi ke dunia ekor sembilan. Keluarga Tianhu ekor sembilan menemukan istri keenamnya, Mu Lingyun. Mendengar ini, Wang Xinya buru-buru berkata, bagaimana kabar sembilan anak sekarang? Gadis Yuexi terlihat aneh. Dibandingkan merawat Muyun, Wang Xinya sepertinya lebih peduli pada wanita lain dari Muyun. Dia baik-baik saja, Yuexi berkata lagi, 
aku memberitahunya tentang kamu dan Muyun sebelum dia mempercayaiku. Tapi akibatnya, dia bilang dia tidak melihat Muyun dan mendengar kabar apapun dari Muyun. Wang Xinya buru-buru berkata, mungkinkah Muyun mengganti namanya? Mustahil. Gadis Yuexi berkata langsung, ada banyak orang bernama Muyun di penghujung hari. Nafas jiwanya berbeda dari sebelumnya. Apa pentingnya mengganti namanya? Para dewa ingin membunuhnya dan mencarinya, bukan dengan namanya. Petik dua. Terlebih lagi, jika dia berada dalam batas ekor sembilan, aku akan merasakannya. Rasakan itu, Yuexi berkata dengan serius, aku harus menggigitnya. Itu sangat ambigu. Saya menggigitnya setiap hari. Wang Xinya berpikir seperti ini tanpa asal-muasal di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia tersipu dan diam-diam memarahi dirinya sendiri. Dia benar-benar dirusak oleh Mu Yun dan kehilangan kepolosannya. Tidak peduli bagaimana ki dan darahnya berubah, aku juga bisa membedakannya di antara kerumunan. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun mencarinya di semua area utama dalam batas sembilan ekor, tapi tidak ada kabar. Begitu ucapan ini keluar, Wang Xinya tercengang. Zhao Wenting segera berkata, apakah ada yang salah dengan susunan transmisi? Begitu kata-kata ini keluar, Aula menjadi sunyi. Jika ada yang salah dengan susunan transmisi, itu buruk. Yuexi kesal, dua orang tua, orang tua Cixian Hao dan Hulu sangat tidak bisa diandalkan. Pada hari itu, dia juga merasa bahwa kedua orang tua ini tidak boleh bercanda tentang kehidupan mereka sendiri. Sekarang tampaknya, kedua orang tua itu bodoh atau terlalu percaya diri. Apa sekarang? Ya, Tuan Mu dan Wakil Tuan Sen. Nona Yuexi berpikir sejenak dan berkata lagi, saya akan pergi ke dunia Jiwei lagi. Dunia Jiwei sangat besar, saya tidak dapat menjamin di mana mereka berada. Kata-kata itu jatuh, dan sosok Nona Yuexi menghilang. Datang seperti angin, pergi seperti angin. Namun tak lama kemudian, gadis Yuexi tiba-tiba muncul. Di tangannya, ada cincin luar angkasa dan batu giok. Di dalam cincin luar angkasa ini, ada sumber daya budidaya yang diminta oleh gadis Jewer untuk kubawakan kepadamu. Di antaranya, ada beberapa keterampilan dan formula fonetik. Sebagian besar lainnya adalah pil, alat, dan formula Tao yang berguna untuk dunia. Tao dan alam Tao Fu Tianjun, dia memintaku untuk membawakannya untukmu. Giok ini, Nona Jewer mencatat apa yang ingin dia katakan kepadamu dan memintaku untuk membawakannya untukmu. Wang Xinya mengambilnya satu per satu. Yuexi, bisakah kamu menunggu sebentar? Hah, aku akan membalas surat ke Jiwer. Mendengar ini, Yuexi mengangguk. Tepat pada waktunya, dia ingin pergi ke dasar sungai Yuntian. Wang Xinya segera kembali ke loteng tempat tinggalnya. Mu Cuksue juga datang sekarang. Ibu, ada apa? Enam Niangmu mengirim surat. Enam Niang, Mu Cuksue menempati urutan ke-8 di antara anak-anak Muyun. Anak-anak Muyun yang lain telah bertemu dan akrab satu sama lain, serta mengetahui peringkat istri Muyun. Tapi Mu Cuksue hanya mendengarnya, bukan melihatnya. Pada saat ini, Wang Xinya membuka segel pada batu. Giok itu, dan sebuah cahaya menyala. Kemudian, dua sosok, satu besar dan satu kecil, dipadatkan dalam gambar. Dalam gambar itu, wanita yang lebih tua tampak berusia dua puluhan. Sanggul anginnya memperlihatkan pelipisnya, menyapu alisnya dengan lembut, dan matanya mengandung pegas. Kulit halus dan lembab seperti batu giok hangat, lembut dan berminyak. Mulut ceri tidak merah, menawan seperti tetesan air, dan dua helai rambut di pipi dengan lembut menyapu wajah Anda dengan angin, menambah sedikit gaya yang menarik. Rambut tintanya mengalir turun seperti awan yang mengalir, tersebar di sekitar pinggang, dengan sedikit temperamen yang tersebar, anggun dan berdebu, Lembut seperti batu giok, murni seperti makhluk abadi di langit. Di kepalanya ada dua telinga rubah berbulu. Sekilas terlihat seperti berdandan. Orang tidak bisa tidak ingin menyentuhnya. Postur punggungnya juga memiliki sembilan ekor, murni seperti salju, lentur dan alami. Jika Anda melihat lebih dekat pada wanita ini, secara tidak sadar Anda akan melahirkan beberapa ide yang ingin Anda tekan dengan keras pada wanita ini dan nikmati sendiri. Bahkan Wang Xinya tidak bisa tidak memikirkan penampilan Mu Yun dengan gadis ini, dan wajahnya yang cantik memerah. Bah, tiba-tiba, Wang Xinya memberikan pooh dan diam-diam memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu. Benar saja, beberapa tahun yang lalu, dia lelah menjadi jahat dengan Mu Yun, yang menyebabkan dia kehilangan kepolosannya sepenuhnya. 
Mo Cuxue memandang ibunya dengan aneh. Mengapa ibu Po ketika dia melihat Liu Niang? Apakah kamu iri karena tidak memiliki pesona enam ibu? Tapi ibu sendiri juga sangat cantik. Kecantikan Liu Niang yang menawan dan menggoda membuat orang mudah memiliki ide-ide primitif. Namun kecantikan ibu itu murni, alami dan lembut. Apakah ada sesuatu yang membuat iri? Temperamennya saja berbeda. Namun tak lama kemudian, Mucuk Sue menemukan jawabannya. Ayah, aku lebih suka gaya Liu Niang yang menggoda dan menggoda. Pria suka menjadi menawan dan menawan, tidak terkecuali ayah mereka. Itu pasti alasannya. Memikirkan ayahnya Mu Yun, Mucuk Sue menghela nafas. Ayahnya telah pergi selama 800 tahun dan tidak ada kabar sama sekali. Tapi setelah melihat wangsinya dan postur Liu Niang digambar, Mucuk Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak memiringkan kepalanya dan tenggelam dalam meditasi. Apa sebabnya seorang ayah yang tidak tampan dan ampas bisa memiliki orang-orang cantik seperti ibu dan Liu Niang yang begitu tertarik padanya bahkan rela melahirkan ayahnya? Sambil mencubit wajahnya, Mucuk Sue merasa jika ayahnya lebih tampan, mungkin dia akan menjadi wanita cantik di masa depan. Warisan ayahnya telah menurunkan kecantikannya secara serius. Selanjutnya, Mu Cuxue melihat postur mungil itu. Itu adalah seorang gadis yang terlihat berusia 15 atau 16 tahun. Sutra hijau gadis itu rontok dan hanya diikat dengan ikat rambut berwarna merah muda. Warna merah jambu membuat kulitnya menjadi merah jambu samar, yang sangat indah. Mata Phoenix dapat menangkap jiwa dan mempengaruhi pikiran orang. Bibir seperti bunga sakura menarik lamunan orang yang tak ada habisnya. Dan sepasang mata fleksibel itu berubah dengan cerdik, sedikit nakal dan nakal, gaun ungu muda, dengan pinggang ketat dan pegangan, begitu sempurna dan indah sehingga tidak memakan kembang api manusia. Begitu pula dengan kecantikan yang menggoda. Namun dibandingkan dengan pesona wanita yang lebih tua, pesona gadis itu hanya memancarkan sedikit rasa. Namun... Tidak sulit membayangkan bahwa dia akan menjadi wanita yang sangat menawan di masa depan. Ini seharusnya adalah putri lain dari ayahnya, Mu Yuyan, anak ketiga, yang lahir dari Liu Niang. Cantiknya, namun dibandingkan dengan Liu Niang, ini lebih buruk. Mungkin belum sepenuhnya bertunas dan berbunga, dan terlihat sedikit hijau dan sepat. Tapi Mu Cuk Sue mengira itu terutama karena ayahnya menurunkan nilai. Generasi penerus keluarga gembala tua sepertinya sedikit banyak dipengaruhi oleh ayah mereka. Sembilan putra, Wang Xinya memandang kedua wanita itu dan bergumam, dan Yu Yan, Mu Yu Yan tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun ketika dia berada di Changlan, tapi sekarang dia terlihat seperti gadis muda berusia 16 tahun. Di masa depan, embrio seperti itu haruslah seorang wanita kelas 1 dan menggoda yang melampaui ibunya. Saya tidak tahu berapa banyak pria yang akan jatuh cinta padanya. Tampaknya Mu Yun harus khawatir tentang pilihan menantu putrinya di masa depan. Kakak Sinya, sembilan anak laki-laki berbicara saat ini, suaranya tajam dan mati rasa, membuat tulang orang menjadi lunak. Dengarkan gadis Yuexi, kamu dan Mu Yun pernah bersama. Kuharap aku tahu dia baik-baik saja. Ji Wer perlahan menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Selama periode ini, Mu Yuyan juga berbicara dari waktu ke waktu untuk bertanya kepada saudara perempuannya Mu Cuk Sue dan ayahnya Mu Yun. Lama kemudian, setelah mendengar semuanya, Wang Xinya menarik napas. Cuk Sue, tulis kembali ke enam niangmu. Mu Cuk Sue tidak dapat menahan diri untuk berkata, Bu, apa yang kamu bicarakan? Katakan apa yang ingin kamu katakan. Jika kamu bisa, Nona Yuexi. Pergilah ke dunia Jiwei dan beritahu ke Nam Niangmu tentang situasi kita. Ya, segera, Wang Xinya dan Mu Cuk Sue menjawab dan mengirimkannya ke gadis Yuexi. Setelah diselidiki dengan cermat, Nona Yuexi pada akhirnya tidak memilih untuk memasuki susunan transmisi. Jika susunan transmisi baik-baik saja, Mu Yun mungkin berada di batas sembilan ekor. Mungkin dia melewatkannya dan tidak menemukannya. Bagaimanapun, Meskipun dunia Jiwei tidak sebesar dunia kuno, itu adalah dunia keluarga Jiwei Tianhu dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga memiliki ratusan juta makhluk dan sangat luas. Dengan kata lain, jika ada yang salah dengan Mu Yun, dia akan mendapat masalah jika dia terburu-buru memasuki susunan transmisi. Memikirkannya, Nona Yuexi memutuskan untuk pergi ke dunia Jiwei lagi dan mencarinya lagi. Itu hanya dalam 800 tahun terakhir. Berapa banyak orang di Muyun yang mungkin belum mencapai apapun? Dalam sekejap mata, 200 tahun. 
Bulan kembali lagi. Kali ini, Yuesi kembali dan langsung menemukan Wang Xinya dan menyerahkan balasan Jiwer kepada Wang Xinya. Masih belum ada kabar dari mereka. Wang Xinya tercengang. Tidak, ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Yuexi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum menemukan jejak apapun. Mungkin ada yang salah dengan susunan transmisi. Tahukah Anda, Muyun telah tinggal di Changyun selama ribuan tahun, namun butuh tiga atau empat tahun untuk memulihkan dirinya. Dari Daozu hingga Daowen, Muyun hanya membutuhkan waktu kurang dari seribu tahun. Kecepatan ini sangat cepat. Sekarang, setelah ribuan tahun, Muyun juga harus menjadi Raja Taoisme. Lagi pula, sekarang Wang Xinya, rumah besar Tao telah dibuka 999, yang hanya tinggal langkah terakhir untuk menembus seribu. Selain itu, Wang Xinya siap untuk melangkah ke level Kaisar Dao Xin kapan saja. Prinsipnya, Muyun harus lebih cepat. Jika Anda berada di dunia ekor sembilan, Anda tidak dapat menemukannya. Yang terpenting bukan hanya Mu Yun saja, tapi Shen Mu Gui, Zhang Suexin, Cixian Hao, Pak Tua Hulu, dan Ping Xian Xian. Lebih mudah menemukan enam orang daripada satu. Tapi saya tidak dapat menemukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya akan pergi ke dunia Jiwe lagi dan melihat dunia kuno hukuman surgawi, termasuk dunia kuno King Kiao. Terima balasan Wang Xinya kepada Ji Wer dan tinggalkan Yu Xi. 500 tahun kemudian, bulan muncul kembali dan pergi. 300 tahun kemudian, bulan kembali dan pergi. 200 tahun kemudian, bulan muncul kembali dan tidak hilang. Untuk seribu tahun, Yu Xi hampir menjadi utusan Wang Xinya dan Ji Wer. Pada hari ini, di pavilion awan, ketika Wang Xinya melihat Yu Xi muncul, dia mengeluarkan giok pembawa pesan dan menyerahkannya kepada Yuexi. Dia berkata, permisi, gadis Yuexi, berikan pada Jiwer, tidak. Hah, gadis Yuexi berkata dengan wajah dingin, aku berkata, aku tidak akan pergi ke Jiwei. Selama 2000 tahun, saya menjalankan tugas. Yuexi tidak tahan dengan kemarahan ini. Terlebih lagi, tanpa menyesap darah muyun selama 2000 tahun, Yuexi merasa tubuhnya berangsur-angsur salah. Aku akan ke dasar sungai Yuntian. Kali ini, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, Yuexi akan tenggelam ke dasar sungai. Ayo pergi. Dia ingin melihat kemana lelaki tua Cixian Hao dan Hulu mengirim Muyun. Wang Xinya segera mengerti. Gadis Yuexi, hati-hati, Yuexi mengangguk. Namun, melihat Wang Xinya, Yuexi berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak mencintai suamimu? Ah, Wang Xinya bingung saat ditanya. Mengapa menurutku kamu tidak mengkhawatirkan keselamatannya selama 2000 tahun? Khawatir, tentu saja saya khawatir. Wang Xinya tidak bisa menahan diri untuk berkata, sebenarnya, gadis Yuexi tidak tahu, apa? Apakah kamu menggendong Muyun? Wang Xinya berkata perlahan, sejak aku mengenal Muyun hingga sekarang, apa yang aku ketahui tentang dunia kecil, dunia peri, dunia manusia, dan dunia Changlan, Kalender Muyun telah jatuh ke dalam diriku dan tidak bisa keluar tepat waktu dan ruang angkasa setidaknya empat kali, mulai dari ribuan tahun hingga puluhan ribu tahun. Gadis Yuexi tercengang, selama berabad-abad, waktu dan ruang selalu menjadi keberadaan yang paling sulit dipahami. Gadis Yuexi melanjutkan, namun, ini juga bisa dikaitkan dengan hilangnya Muyun kali ini. Wang Xinya menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi itu mungkin. Mendengar ini, Yuexi mengambil batu giok dari Wang Xinya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi ke Jiwei lagi, untuk yang terakhir kalinya. Lalu gadis itu pergi, melihat bulan si pergi, Wang Xinya juga tersenyum pahit. Hal lainnya adalah meskipun Muyun tidak tahu kemana dia pergi, beberapa seniman bela diri yang dikendalikan oleh segel rahasia hidup dan mati di pavilion Yun hidup dengan baik, yang juga membuktikan bahwa nyawa Muyun tidak dalam bahaya. Dia benar-benar tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, Ye Yusi dan Mu King Yu masih hidup dan berada di sana. Bagi Mu Yun, Mu King Yu langsung membunuh warga negara Lin sebagai Mu Xiaotian dan bertarung dengan hari bebas anjing. Apa yang perlu dia khawatirkan? Sekarang, di bawah bimbingan Ye Wenjun, dia harus lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Sembilan putra dan dia dipanggil beberapa kali, kini sembilan putra sudah menjadi sosok di ranah Kaisar Taoisme. Saya harus mencoba mengejar ketinggalan. Apalagi Muyun sudah 2000 tahun tidak melihatnya. Jika tidak ada kemajuan, dia dan Muyun bisa terbuka. Jika tidak, 
Dengan kecepatan kemajuan bakat Muyun saat ini, saya khawatir dia akan tertinggal dalam beberapa tahun. Dalam sekejap mata, 500 tahun telah berlalu. Yuexi kembali lagi dan menyerahkan Giok pembawa pesan yang dibawa oleh Jiwer kepada Wang Xinya lagi. Kemudian, dia pergi ke sungai Yuntian di Yunzu tanpa ragu-ragu. Dia mengeong, persetan, mati-mati, pastikan untuk melihat kemana perginya Muyun. Ketika dia menemukan Muyun, dia harus menggantung hulu dan ciksian hal tua dan bertarung. 2500 tahun. Ketika Nona Yuexi sangat ingin bertemu Muyun, dia bertanya kepadanya, apakah kamu tahu bagaimana saya menghabiskan 2500 tahun? Terakhir, bersin, bersin, bersin adalah ruang gelap antara langit dan bumi. Saya tidak tahu arah tenggara, barat laut, dan di mana dunia ini berada. Sekelompok bayangan melayang di sini seperti jiwa dan hantu yang berkeliaran. Dua lelaki tua pertama bersin lebih dari selusin kali dalam satu tarikan napas, dan wajah mereka memerah. Siapa yang memarahiku? Siapa yang memarahiku? Hampir di saat yang bersamaan, kedua lelaki tua itu berbicara dengan suara yang sama. Haha, tawa dingin terdengar, Cixian Hao, Pak Tua Hulu, saya khawatir Anda lupa bahwa Nona Yuexi telah menunggu kita di Jiwei selama 2500 tahun. Dia perlu mengambil darah Muyun. Orang yang berbicara itu mengenakan kemeja panjang nila dengan sabuk harta karun di pinggangnya, dengan wajah tampan dan sedikit olok-olok di matanya. Ini Senja Sen. Ketika Chi Xianhao mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, sejujurnya, tidak heran Lao Hulu dan saya ada di sini. Ya, ya, orang tua Hulu buru-buru berkata, susunan transmisi ini tidak masalah, tapi siapa sangka akan terjadi turbulensi ruang dan waktu, memaksa kita dan menyimpang dari ruang dan waktu aslinya. Pada awalnya, mereka memang diangkut sesuai dengan jalur susunan transmisi. Namun transmisi hasilnya berjalan setengah jalan dan merusak sebagian jalan. Kemudian mereka menjadi gelandangan di ruang dan waktu yang berbeda. Pengembaraan ini memakan waktu 2.500 tahun. Faktanya, dalam ruang dan waktu yang berbeda ini, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Setelah bertahun-tahun, mereka tidak punya perasaan. Berkat labu di labu tua, ada banyak hal di dalam labu. Jelas untuk mengatur waktunya, selama bertahun-tahun, Cixian Hao dan Hulu telah berusaha menemukan cara untuk melanjutkan, tetapi mereka tampaknya berbalik di tempat, atau mereka telah lama diimbangi sejauh 18.000 mil. Tidak ada harapan, di antara beberapa orang, Zhang Suexin, berpakaian hitam, berdiri dengan tangan ke bawah dan sepasang mata dan feng, tampak redup saat ini. Awalnya bingung, bingung, marah, dan sekarang tidak bisa berkata-kata, Zhang Suexin merasa kondisi pikirannya sangat stabil. Cuek, apa lagi yang bisa saya lakukan? Melayang saja. Di sisinya, Mu Yun mengenakan tinta, mengikat ikat pinggang, mengikat rambut panjangnya, dan sehelai rambut di depan dahinya, diam-diam menutupi bagian atas alisnya. Dia tidak dapat mengajukan keluhan tentang hal itu sekarang. Terbiasa, aku sudah sangat terbiasa. Namun di masa lalu, dia sendirian, dan dugu tampak seperti hantu liar. Namun kini, ada lima hantu liar. Cixian Hao, lelaki tua hulu, Zhang Suexin, empat orang Sen Mugui, ditambah dia. Adapun Ping Xian Xian, dia memasuki gambaran membunuh surga. Dia bisa menyimpan barang di dunia Zusiantu, sama seperti Panduling. Dan di dekat pohon dunia, Ping Xian Xian merasa seperti melayang, yang membuat Ping Xian Xian enggan untuk keluar. Saat ini, tidak ada cara lain selain mengandalkan Cixian Hao dan lelaki tua hulu untuk terus menemukan jalan, jadi Muyun membiarkannya tinggal di dunia Zutiantu. Faktanya, Muyun belum mengalami kemajuan apapun dalam 2500 tahun terakhir. Di ruang berbeda ini, tidak ada kekuatan langit dan bumi. Namun sebelumnya, di wilayah Changyun, Muyun mencapai wilayah Daowen Liuhe. Pertarungan itulah yang menyerap esensi dan semangat. Kemudian, dia disempurnakan secara menyeluruh dan dipromosikan secara langsung. Namun dia tidak langsung membunuh Lin Tianhuan, Yun Tianyang dan Lin Po yang dikurung saat itu. Berkeliaran dalam aliran turbulen di ruang berbeda ini, Muyun membantai orang-orang ini, dan kemudian menelan batu Daoyuan bersamanya satu persatu. Dalam seratus tahun pertama, dia mencapai alam bintang tujuh Daowen. Tapi kemudian macet, tidak ada rambut dalam aliran kacau di ruang. Yang berbeda ini, Ketika sumber daya budidaya mereka habis, mereka tidak dapat berlatih. Bahkan selama periode ini, 
Mu Yun dan Shen Mu Gui bertarung setiap hari untuk meredam kekuatan mereka. Shen Mu pingsan dua kali saat dia kembali. Sekarang dia telah sampai di dunia Tao dan gosip. Dia masih sangat tidak masuk akal. Mu Yun menanyakan wilayah bintang tujuh. Kedua orang tersebut bertukar pandangan satu sama lain, yang tidak meledakkan Taoisme, tetapi hanya pertarungan ide murni. Lagi pula, di tempat di mana burung tidak buang air besar, kekuatan Taoisme tidak dapat dipulihkan. Meski begitu, Muyun bukannya tanpa kemajuan. Saat itu, di dunia Changlan, dunia Sutianto meluas puluhan ribu mil dengan pohon dunia sebagai intinya, namun akhirnya ia mengorbankan kekuatan dunia Sutianto, dan dunia internal dihancurkan. Sejak awal, selama bertahun-tahun, dunia Sutianto akhirnya menyebar hingga radius 50 ribu mil. Seluruh dunia Sutianto seperti dunia yang menyusut. Tiga non potobuk disertai pohon dunia ibarat penjaga setia. Ada gunung dan air, awan dan kabut, matahari, bulan, gunung dan sungai, padang rumput dan gurun. Kecuali kenyataan bahwa orang yang hidup tidak dapat hidup lama, tempat lain hampir tidak ada bedanya dengan dunia baru. Mu Yun tidak mengerti mengapa kita tidak bisa membiarkan makhluk hidup-hidup di dunia baru untuk waktu yang lama. Namun, Mu Yun harus menjelajahi dunia Sutianto. Dan sekarang, Muyun punya rencana yang jelas. Selanjutnya, jika bakat bisa dibenarkan, tangkap dulu dan dapatkan semua uang untuk menjadi penambang dunia. Kemudian, ketika para penambang ini tidak tahan, mereka langsung membunuh mereka, menyerap esensi dan semangat mereka, dan meningkatkan kekuatan mereka. Di samping itu, hati Muyun terhadap Kendo juga telah ditingkatkan. Dari batas kedua hingga batas ketiga, tidak diragukan lagi, ini adalah kabar baik. Pada saat yang sama, Mu Yun juga terus-menerus mencoba mencari tahu formula yang telah dia praktikkan selama bertahun-tahun. Yang pertama adalah seni meteor jilid keempat, yang sesuai dengan tingkat alam Tao. Dia telah memahaminya secara menyeluruh. Yang kedua adalah rumus pedang angin ekstrim. Saat Anda mencapai formula pedang ekstrim angin daceng, Anda dapat mengintegrasikan tiga jenis, pedang makna angin, pedang pemecah angin, dan pedang naga angin. Ketiga gerakan ini sangat kuat dan mendominasi. Keterampilan pedang ini masih menjadi formula pedang utama Mu Yun sekarang. Selain dua cara serangan ini, itu adalah formula giok darah yang berubah menjadi naga. Naga roh darah, cuang tianlong, naga kimia, dewa naga, naga evolusi ki dan darah dalam keempat gaya ini sama kuatnya. Setelah ketiga formula ini, ada 12 jurus pembunuhan yang sangat mengerikan dari evolusi gerbang samsara. Mu Yun menyebutnya 12 mantra, naga panas, Tianlong Huang Yin, kekuatan Yan Fien Tiane, tiga Yuan untuk satu potong. Masing-masing dari keempat gerakan ini sangat kuat dan tak tertandingi. Selain itu, selama bertahun-tahun, Mu Yun telah mempelajari mantra serangan baru dari empat gaya. Bagaimana dengan kekuatannya? Kami hanya bisa mengujinya nanti. 12 mantra Jue, keempat jenis peternakan awan ini adalah yang paling terampil. Adapun delapan bentuk lainnya, Mu Yun selalu merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia sepertinya tidak mampu menunjukkan kekuatan sebenarnya dari delapan bentuk lainnya. Hari ini, Mu Yun bisa mengerti. Reinkarnasi Tianmen adalah yang pertama dari 13 harta paling berharga di masa kelaparan. Faktanya, 12 lainnya bukanlah prajurit ilahi yang sangat kuat, tetapi semacam makna. Ketika 12 prajurit ilahi diserap oleh gerbang reinkarnasi surga, Makna ini adalah kekuatan sebenarnya yang diubah menjadi 12 mantra. Selain itu, kita harus menyebutkan batu tinta persegi. Batu tinta persegi terlalu misterius. Sekarang dia tidak tahu benda apa ini. Terlebih lagi, benda ini menelan banyak nyawa dan darah dalam pertempuran di alam awan gelap. Sejauh ini, belum terjadi apa-apa. Setelah itu, itu adalah inkarnasi naga milik Muyun sendiri. Meskipun dia belum pernah melakukannya di depan orang luar, begitu dia berubah menjadi naga, roh, roh, dan jiwa fisiknya sepenuhnya berlipat ganda dan ditumpangkan. Yang paling dipedulikan Muyun adalah kekuatan dari semua sumber kelahiran langit dan bumi miliknya sendiri. Kekuatan semacam ini, seperti keabadian, kekuatan ilahi, dan kekuatan Tao, juga merupakan manifestasi dari kohesi kekuatan di langit dan bumi. Namun, Mu Yun tidak dapat mengerahkan kekuatan dari semua sumber dengan mengandalkan Tao Jue kecuali hanya membombardir dengan tinjunya dan meledakkan kekuatan tersebut. Ini adalah kekuatan untuk membunuh surga dan kelahiran dunia, 
yang jarang terjadi. Oleh karena itu, ia perlu memperhatikan bagaimana cara mendorong kekuatan segala sumber. Tentu saja, Zhu Tiantu sekarang terintegrasi dengan dirinya sendiri dan berubah menjadi pakaian Dewa Kuning Pucat, yang masih dapat memberikan peningkatan besar dalam pertahanan dan ledakan bagi Mu Yun. Secara keseluruhan, Mu Yun merasa bahwa dia bisa sekaku tokoh tingkat awal Kaisar Taoisme. Meskipun dia hanya tujuh bintang, namun alam bintang tujuh sudah berada pada level selanjutnya dari level pertanyaan Tao. Setelah delapan trigram, sembilan istana dan sepuluh penjuru, itu adalah untuk membuka rumah Tao dan menjadi penguasa yang kuat dari rumah Tao. Memikirkan hal ini, Mu Yun berkata, selama bertahun-tahun, saya lupa bertanya, apa itu Kaisar Dao Fu dan apa wilayah Kaisar Dao Xin. Orang tua Cixian Hao dan Hulu tercengang saat mendengar ini. Mereka mengaduk beberapa perangkat yang berantakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka terus belajar ketika bisa menemukan saluran dan meninggalkan tempat hantu ini. Senmu kembali dengan ekspresi yang sama. Saat ini, kelima orang itu terdiam. Raja Surgawi Daofu, seperti namanya, akan membuka Daofu. Sebuah suara terdengar, Zhang Suexin berbicara. Rumah besar Tao tidak seperti rumah roh, tetapi prajurit itu menggunakan kekuatan Tao-nya sendiri sebagai patokan dan memadatkan rumah pusaran kekuatan Tao di setiap titik sumber denyut dari seratus pembuluh darah di tubuhnya. Mu Yun mengangguk, akumulasi empat alam ini, dari Dao Su, Dao Tai, Dao Hai hingga Dao Wen, telah memungkinkan seniman bela diri untuk meningkatkan kekuatan Tao mereka secara signifikan. Sampai ke puncak Kaisar Ilahi, seniman bela diri sebenarnya adalah sublimasi diri dan terobosan diri. Di setiap meridiannya, kumpulkan sebuah rumah Tao dan seratus rumah Tao. Tubuh, jiwa, dan kekuatan seni bela diri telah sepenuhnya mencapai tingkat yang baru. Zhang Suexin berkata dengan santai, ketika kita mengumpulkan rumah besar Tao yang pertama, kita bahkan melangkah ke ranah Raja Surgawi rumah besar Tao. Bahkan jika itu hanya Kaisar Dao Fu, tidak ada gunanya bertanya kepada orang-orang teratas di sepuluh tempat setelah menyalahgunakan Dao Fu. Hanya ketika Anda tiba di Raja Surgawi Daofu Anda dapat memenuhi syarat untuk menjadi raja. Sejak zaman kuno, gelar raja, kaisar, dan kaisar semuanya mewakili status. Zhang Suexin melanjutkan, dengan kesatuan seratus rumah Tao, kita dapat menerobos dan mencapai ranah kaisar hati Tao. Yang disebut hati kaisar Tao disebut kaisar. Hati ini adalah jantung seni bela diri untuk membangun hati Tao mereka sendiri, hati yang ulet disiksa oleh Tao. Hati yang satu hati terhadap Tao, dan kegigihan hati demi lapisan kesulitan. Seperti inti kendo, itu adalah proses transformasi keadaan pikiran. Gui Senmu menyela, batas Dao Fu adalah seratus. Tidak, Zhang Suexin menjelaskan, memadatkan seratus aliran Tao adalah dasar untuk mulai membangun hati Tao yang mandiri. Tetapi beberapa orang akan terus membuka diri setelah membuka seratus Dao Fu di seratus pembuluh darah. Tentu saja, ini bervariasi dari orang ke orang. Beberapa orang tidak dapat membuka seratus daofu, tetapi beberapa orang dapat terus meningkatkannya. Inilah kesenjangan bakat. Beberapa orang membuka dua ratus rumah Tao, yang merupakan batas untuk membangun hati Tao mereka sendiri. Dan beberapa orang membuka dua ribu jalan, itu adalah batasnya. Muyun bertanya, berapa batas daofu? Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kursi. Begitu kata-kata ini keluar, Muyun dan Sen Mugui sama-sama tampak tercengang. Kamu bercanda, seratus rumah Tao dapat mencoba menerobos dan mencapai ranah kaisar hati Tao, tetapi batas rumah Tao adalah 9999. Zhang Suexin berkata dengan serius, alam Daoshen terbesar kelima, yang memadatkan satu Daofu menjadi seratus Daofu, disebut Raja Surgawi Daofu. Lebih dari seratus rumah Tao, itu adalah Raja Taoisme. Orang jenius biasa dapat melampaui seratus rumah Tao dan menjadi Raja Tao, mulai dari seratus rumah Tao hingga seribu rumah Tao. Setelah lebih dari seribu pejabat Tao berkumpul, tidaklah cukup untuk menyebut mereka Setan Tianjiao. Raja Tao yang benar-benar melampaui ribuan rumah Tao sudah cukup untuk menyerang orang-orang di alam kekaisaran hati Tao. Jika kita dapat mengumpulkan lebih dari sembilan ribu Daofu, kemungkinan penebangan terbalik bukan hanya tingkat awal wilayah Kaisar Daosin. Zhang Suexin berkata perlahan, saya tidak tahu dari rumah besar Tao di atas 9.000 hingga rumah besar Tao yang ekstrim di tahun 9.900. Tapi ada satu hal yang pasti. Apa? 
kembalinya Muyun dan Sen Toilet semuanya penuh dengan rasa ingin tahu. Sejauh yang saya tahu, masing-masing dari 18 kaisar ilahi dan 10 makhluk surgawi di alam Raja Taoisme memadatkan lebih dari 9.000 rumah Tao. Begitu dia mengatakan ini, Cixian Hao segera mengeluarkan kertas dan pena dan mencatatnya. 18 kaisar ilahi, 10 makhluk surgawi, dan lebih dari 9.000 rumah Tao. Setelah merekamnya, Cixian Hao segera menyimpan kertas dan penanya, dan memanipulasi tumpukan instrumen Tao yang berantakan di depannya untuk mencari jalan keluar. Instrumen Tao ini adalah harta karun labu tua. 500 tahun yang lalu, beberapa orang tidak dapat menemukan jalan keluarnya, dan labu tua tidak mau mengeluarkannya. Setelah 500 tahun berikutnya, Hulu Tua enggan mengeluarkan satu atau dua potong. Hingga saat ini, Pak Tua Hulu belum mau menyerah. Dia bisa mengambil apa yang dia butuhkan. Namun, 1500 tahun kemudian, saya masih belum bisa keluar. Muyun mendengar arti yang tidak biasa dari kata-kata Sang Suexin. Dengan kata lain, jika Anda ingin mencapai prestasi yang lebih besar setelah melintasi kerajaan Raja Tao, Anda harus membuka cukup banyak rumah Tao. Zhang Suexin mengangguk dan berkata, kebanyakan memang begitu, setelah rumah besar Tao berkumpul lebih dari seratus, Anda dapat mencoba menerobos dan mencapai keadaan kaisar hati Tao. Namun, secara umum, setelah lebih dari seratus, batas seumur hidup mungkin adalah keadaan kaisar hati Tao. Petik dua, dan ada banyak yang mengumpulkan ribuan rumah Tao dan memasuki alam kaisar surga. Senmu tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan mulutnya dan berkata, jika kamu berkata begitu, Raja Surgawi dari rumah Tao dan Raja Tao sepenuhnya dua tingkat. Wilayah Daofu Tianjun, satu banding seratus Daofu. Daowang adalah titik awal dari lebih dari seratus Daofu, dengan maksimum 9999. Itu kesenjangan yang besar, bukan? Mendengar ini, Zhang Suexin menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Alam Daoshen terbesar kelima disebut Raja Surgawi Daofu. Mengapa tidak disebut Raja Daofu? Dalam analisis terakhir, Raja Taoisme masih merupakan wilayah Raja Surgawi Taoisme, tetapi dia adalah rajanya di antara Raja Surgawi Taoisme. Sejauh menyangkut ranah Raja Surgawi Daofu, 100 Daofu dengan 100 urat adalah yang paling inti dan penting. 100 rumah Tao ini berakar pada asal mula 100 urat, dan rumah-rumah Tao yang dipadatkan berikutnya berada di sepanjang seratus rumah Tao ini dan terus memberkati setelah rumah Tao pertama dari setiap urat utama. Setelah mengatakan ini, Mu Yun dan Sen Mugui mengangguk satu demi satu. Dengan kata lain, di antara seratus pembuluh darah, Daofu pertama dari setiap pembuluh darah sangatlah penting, sama seperti saudara yang memimpin. Dengan cara ini, meskipun ada kesenjangan sepuluh kali lipat antara seratus rumah Tao dan seribu rumah Tao, Nyatanya, kesenjangan antara seratus rumah Tao dan Raja Tao dari bekas rumah Tao tidak sebesar sepuluh kali lipat. Tapi itu juga besar, ini luar biasa. Wilayah Kaisar Taoisme adalah titik balik yang jernih dalam periode banjir dan kelaparan di alam semesta. Kaisar di atas Raja Tao, Kaisar, memandang dunia, semuanya termasuk dalam jajaran tingkat tinggi. Muyun sekarang bertanya tentang alam bintang tujuh, dan Senmu kembali bertanya tentang alam delapan trigram. Dia mengatakan apakah itu dekat atau jauh dari Raja Surgawi dari rumah Tao. Buka Daofu. Dengan cara ini, kekuatan rumah besar Tao harus beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan ekstrim Taoisme. Ditemukan, ditemukan. Saat itu, suara gembira tiba-tiba terdengar. Labu tua gemetar dan berkata, saya menemukan simpul luar angkasa. Kita bisa mencoba melompat keluar. Semuanya ikuti aku baik-baik. Hati-hati. Ada fluktuasi tertentu di ruang angkasa dan akan ada bahaya, tapi jangan takut. Kita semua bisa membawanya. Mendengar ini, mata Muyun berbinar. Dia akhirnya bisa keluar. Sen Mugui memarahi dengan penuh semangat. Muyun berkata, apakah itu batas sembilan ekor? Aku tidak tahu di mana itu, tapi keluarlah dulu. Kalau tidak, dalam kekacauan ruang ini, tidak ada gunanya menunggu sampai kita mati. Cixian Hao buru-buru berkata, simpul luar angkasa ini agak aneh. Saat kita melompat keluar, kita mungkin tidak bersama, tapi jaraknya tidak akan melebihi 10.000 mil. Tidak akan sulit untuk menemukan satu sama lain. 10.000 mil sebenarnya tidak sulit bagi beberapa orang. Ayo, orang tua hulu memimpin dan bergerak maju dengan cepat. Di depan, titik cahaya tampak mengesankan, 
dan kemudian sebuah saluran bertemu. Orang tua Hulu bergegas ke lorong dan menghilang. Setelah itu, Zhang Suexin dan Shen Suiyun masuk satu demi satu. Pusaran bumi, perasaan akrab, Muyun merasa pusing dan kembung. Tubuhnya kencang dan jiwanya terhuyung. Ini benar-benar seperti melalui reinkarnasi. Bang, saya tidak tahu apakah itu terjadi di masa lalu atau beberapa tahun yang lalu. Tubuh Muyun menabrak gunung setinggi seratus kaki dan langsung menghancurkan gunung itu menjadi bubuk. Setelah beberapa saat, Muyun berdiri dari tanah, menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan mengusap kepalanya. Setidaknya dia bertanya tentang alam bintang tujuh, tapi dia tidak mati. Kali ini, dia seharusnya melewati beberapa kali turbulensi ruang dan waktu yang paling aman. Tidak ada cedera, tidak ada koma, tidak ada wanita, keberuntungan dalam kemalangan. Namun, waktu latihannya hilang selama 2500 tahun. Tapi pikirkan baik-baik, kerugian ini tidak serius. Setidaknya saya tiba di alam bintang tujuh dari alam enam harmoni, dan saya memiliki pemahaman baru dan berbeda dalam mengendalikan formula dan kartu saya sendiri. Di mana ini? Mu Yun melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Gunung setinggi seratus kaki yang baru saja dia hancurkan tidak lebih dari gundukan tanah dibandingkan dengan pegunungan di sekitarnya. Kini, dia berada di tengah pegunungan tak berujung. Tubuh Mu Yun melayang ke udara, berdiri di puncak gunung dan melihat sekeliling. Gunung-gunung yang tak berujung, sekilas tampak membentang ribuan mil tanpa akhir. Di antara pegunungan, ratusan pohon kuno Zhang dapat dilihat di mana-mana. Mahkota beberapa pohon purba berbentuk seperti pulau, megah dan megah. Di mana ini, Muyun tercengang. Dan saat itu juga, wah tiba-tiba memecah suasana. Sebuah ekor menyapu langsung dari kanopi lebat pohon kuno menuju Muyun.